Herzlich willkommen zur zweiten Sendung von ZFF Daily, heute vom Zürich Summit hier beim Grand Hotel Dolda. Auch heute wieder mit Beiträgen rund um das 11. Zurich Film Festival. Wir waren auf dem grünen Teppich, wir haben einen Talk mit den beiden Filmemachern Sam Pressman und Walter Sachser. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und wir tauchen ein in die Welt der Schweizer Schriftstellerlegende Friedrich Dürrenmatt. ZFF 72, 72 Stunden Zeit. 72 Sekunden Kurzfilm zum Thema Mein erstes Mal. Der Juror und YouTuber Sawyer Hartman erzählt uns, was er von den jungen Talenten erwartet. Just focus on the story. My first time. There is a very obvious route to take with that. I'm thinking half of them are going to be about sex and then half of them will be about other things. Like a baby's first day in the world. Every single experience would be their first time. I want to watch one that I didn't expect. Etwas länger als 72 Sekunden dauert Free Health, der neue Film mit Alan Page. Regisseur Peter Sollett hätte als Teenager nie damit gerechnet, mal berühmter Filmemacher zu werden. Um, I always wanted to do this job and it's a miracle that I get to do it. It's, uh, it's an amazing thing to live your teenage dream. Zunächst wollten wir nur mit dem jungen Regisseur Sam Pressman über sein Erstlingswerk Reconquest of the Useless sprechen. Ein Dokumentarfilm über die Pilgerreise an die Drehorte von Werner Herzogs Klassiker Fitzgeraldo. Dann zu Beginn des Interviews kam aber noch überraschenderweise der Filmemacher Walter Sachser hinzu. Er ist der Produzent des damaligen Spielfilms. Das konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Wer das ganze Interview in voller Länge sehen will, der klickt hier auf den Infobutton. Werner ist is as inspiring of a filmmaker as anybody uh, could ever hope to look up to. When you look at Fitzgeraldo and Aguirre, There, there may be the most insane productions that, that anyone's attempted in film. Fitzcarraldo is a, is a film that took five years of my life and uh, I, was, uh, I was sort of, I can always say, Werner, Werner had, uh, he had written the screenplay, Kinski played the role, but I was living that role for five years. To us it was traveling and, and traveling together with this dream of finding a film and for me that was everything what brings the cinema to an audience is it the director who has the no, vision of the world film, or the film, actor who... film is teamwork always of course. you cannot you cannot say this was a genius director or right. or this is a genius actor it's mm. it's teamwork Absolutely. and one has to see that very clearly Neben Größen wie Max Frisch und Robert Walser ist er einer der bedeutendsten Schweizer Autoren des 20. Jahrhunderts. Die Rede ist von Friedrich Dürrenmatt, der bekannt ist für seine Werke wie Der Besuch der alten Dame, Die Physiker und Meteor. Nun, 25 Jahre nach seinem Tod, ehrt ihn die Schweizer Filmemacherin Sabine Giesiger mit einem intimen Porträt. Der Film feiert hier am Zurich Film Festival Weltpremiere. Wir haben ihn uns angesehen. Pro Stipp, das ist ein grosser Einschnitt. Plötzlich haben wir auf sich zurückgeworfen, ist, das stellt sich einfach die Frage, was kommt. Dürrenmatt, eine Liebesgeschichte, beleuchtet nicht nur das Denken, sondern auch das Fühlen des Schweizer Intellektuellen. Groteskes und Zufälle, Liebe und Gefängnisse, Leben und Verabschieden. Themen, die den Denker bis zuletzt beschäftigten und auch den Film umspielen. Im Zentrum die Frau an seiner Seite, Lotti und der große Bund zwischen der Schauspielerin und dem Autor, wie sich seine Schwester Verena und seine Kinder erinnern. Durch die Nähe der befragten Familienmitglieder entsteht eine ganz persönliche Atmosphäre, eine Diashow auf der heimischen Couch. Dürrenmatt, eine Liebesgeschichte, ist ein zartes und gelungenes Porträt zum 25. Todestag. Er kommt uns ganz nah, einer der größten Schweizer Denker. Es hat gar keinen Sinn, sich zu Tod ärgern. Besser, man lacht sich dann wenigstens tot, wenn man zwischen zwei Todesarten kann wählen kann. <lacht> vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank an unser Team, der Studienvertiefung, Cast, audiovisuelle Medien, der Zürcher Hochschule der Künste fürs Produzieren dieser Sendungen.